叫我赤峰，冷落尽月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可以收场，恨歌若似梦，朝朝暮暮，年华凉美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日？君戎马与共，若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏古城，不如忘我一生。若这春宵一浓，何苦年年不送？如若今夜楼空，愿君戎马与共。爱卿啊，你有什么法子？快帮寡人想想啊！哎，这个办法也不是木有啊，可是你还得破点财呀、啊。刚才不是给你了吗？刚才是刚才，现在是现在呀、啊。那刚才给你一万，那再给你，那就这两万了。多谢大王两万。哎呦！行行行，给你给你给你，你快说，有什么法子？呃，大王，老臣觉得你应该上西宫娘娘那里走一趟，她肯定有办法。大胆夜莺，你这是在讹诈寡人！你本不知道方法，却欺诈寡人，你这是欺君之罪啊！实属当斩。寡人念你，刚才。替寡人解围，死罪坑里，活罪难饶。高娘娘有法子，那寡人的两万，就给高娘娘。你呀、啊，赶紧回家去啊！周公公，嗯、我们摆驾西宫。喏、no ，大哥，你这不是来屁吗？老臣以后再也不帮你了。三番五次的敲诈寡人，大王，先帝在世的时候，燕大人可不是这个样子。先帝赏他黄金，他都不要。可是他为什么偏偏找您要黄金呢？他就仗着他是父王的老臣，欺负寡人年幼，三番五次的敲诈寡人，看寡人找到机会，怎么收拾他。老臣参见娘娘。尹丞相，免礼。这此次前来，所为何事啊？我这正准备焚香沐浴，等大王过来呢。老臣有要事相告。什么事能比我和大王圆房重要啊？洗澡水都凉了，改日再说吧。啊！哎，娘娘，娘娘，娘娘，此事关系到了大王的安危，大器的安危，娘娘的安危，容老臣细禀啊。我说你怎么那么多安危呀、啊？行，快快快说吧。老臣跟你说，反了他了，他是不是想反悔啊？哎，娘娘，老臣才说了几句，还没说到重点啊。重点是啊，我好你个天皮匠，竟然敢耍我！看我，看我怎么收拾你！严丞相，等我回来再跟你说。娘。
王驾到，高娘娘。瞎讲什么呢？再让那丑鬼听到。哎呦，大王，这儿离朝阳正院还远着呢，他要是能听见，那不就成了妖怪了吗？哎，嗯，说谁是妖精呢？这这这这这这！臣妾参见大王。哎，没，免礼。哎，大王，娘娘应该给您下跪呀、啊。哎，是啊，我们夫妻之间啊，就不必心思大礼了。我这怎么站，这这站不起来了？站不起来。我问你，说好了要跟我圆房，你在这儿干什么呢？是不是又想反悔啊？反悔？我我我不能够啊。我怎么能反悔呢？我，我，我，我，你倒是说两句，你愣着干嘛呀？哦，哎，那个回禀娘娘，大王他没反悔。那个大王知道要和您圆房，他就高兴。他高兴呢，他就呃睡不着觉。哎，对对对，是不是啊？对，睡不着觉，他就在宫里头又说又笑，又跑又闹。对对对，他又抓了药。喝了十碗大补汤，又吃了十粒壮阳药，喝了药睡不着觉，心里头一个劲儿一个劲儿的闹。呃，他那个他准备让您一宿不睡觉。什么？为什么不让我睡觉啊？那不，不睡觉他不就闹？闹闹什么呀？闹闹洞房啊！对对对，闹洞房，闹洞房嘛。大概可能前期差不多吧。哎，不对呀、啊，跟我闹。来这儿干什么来了？呃，我来这儿，我来这儿干嘛了？我，哎，对，你带我来这儿干嘛？哎、啊，不是，我带您。呃，他知道他要和您圆房，他又焚香又祷告，他那个，他他，呃，他知道西宫娘娘有妙招，他就到这儿来讨教。<笑>大王，是我误会你了。哈哈哈哈哈！今天晚上。看你的了、哦哎！没事吧？没事吧？哎呀！哎呀！哎呀！小妃恭迎大王。哎，妃免礼。哎，大王，你这是怎么了？啊、是啊，我这怎么了？我这是。您起来慢慢说。啊，你们都下去吧。下去吧，诺。大王，您坐下说。哎呀，爱妃啊，你叫什么春？嗯？哦，不是，他叫什么春来着？钟离。哎，对，钟离春，你可曾见过？小妃未曾见过，但已有耳闻。他哎呀，他可真是天下无双啊！他是天下无双的丑，你是天下无双的美。那不还是您亲自迎娶回来的正宫国母吗？哎呀，什么正宫国母啊？那是寡人被嫣嫣给骗了，他找上门来，我不得不娶啊。哎，妃，钟离春可真是神通广大，朝阳正院闹妖怪，你知道吗？嗯，就昨天。他追着那个妖怪，在后院里四处乱窜，把那妖怪吓得就跳了井。你说他胆子大不大？他竟敢跳到井里去捉妖怪。当时那场面你没见着，那是火光四射，甚是惊人呐、啊！寡人就命人把井给封上了。没曾想，今天这钟离春呐、啊、换了一副模样，到大殿，质问寡人为何要封井害他。这多亏叶爱卿替寡人解围，我才免遭一劫啊！这钟离春，这寡人晚上到朝阳正院陪他睡觉，我到那儿还不得让他给我吃了呀？哦，对了，叶爱卿说你有办法，你可得帮帮寡人啊。那啊，就看大王您舍不舍得了。什么舍不舍得？寡人现在根本就不想看到他，恨不得他现在就死。<笑>大王，您要是舍得，小妃这儿有一办法。嗯让您的正宫娘娘活不过今晚。此话当真？小妃这儿有一宝贝。
叫九曲转心壶，它能同时装两种酒。小飞当初进宫时给您喝的是酒，我喝的是水。大胆！哎，你竟敢私藏这种害人的东西啊！该当何罪？臣妾哪敢呀、啊？这这是臣妾进宫前家里祖传下来给臣妾带来防身用的。防身？防什么身啊？你防本王啊！大、啊、王千岁，臣妾对您忠心可见，哪敢加害于大王呀？行了，你要是能成功，寡人就不定你的罪；否则，看寡人怎么收拾。大王，您就放一百个心吧。娘娘，老臣已经把燕国献来告娘娘之事告诉您了。今天晚上你要多加提防啊！老臣告退了。谢谢燕丞相的提醒，也谢谢燕丞相为我和大王考虑这么多。跟我还客气什么呀？那老臣先走了，回去还得值夜班呢。燕丞相，像你这么德高望重的老臣，还用值夜班吗？<笑>老臣从不倚老卖老啊，这夜班该治还得治啊、哎。行，那你先回去吧，我打扮打扮，等大王过来。老臣告退你们二人都是我从燕国带过来的，今天晚上要能助我除去这个国母，以后我就可以替代他了。此事成了之后，我会禀大王封你二人为妃，以后跟我一起执掌后宫。只要后宫在我们手里，接下来的事儿就好办多了。都听姐姐安排。大王，那臣妾这就去了。有劳了。小的多嘴，您是不是对钟离娘娘心狠了些？我说你这太监，枕袭任啊，我怎么对他心狠了？我娘娘杀了妖怪，您又琢磨着把娘娘给杀了，您是不是心有点太狠了？你是不是又在外面偷听呢？你，你说他长得那么丑啊，还让我陪他睡觉，我这不是害怕吗？我。你要不是个太监，你肯定是个多情的种。孝亲定了，娘娘，听说您拿了妖怪凯旋而归，我今天特地来给您道贺。咱们今天先好好喝一顿。大王说了，等咱们姐妹俩喝完了，他就过来找您。好啊。哎呀，这姐姐也有几日没喝酒了。妹妹啊，你太懂姐姐了。好妹妹，承蒙姐姐厚爱，妹妹今天特地带了一壶好酒，还有一桌好菜，过来跟您一起分享。想的还挺周到。懂事儿
，妹妹啊，姐姐问你啊，这妆是怎么画的？怎么这么好看呀？改天啊，你也给姐姐画一个，让大王瞧瞧。啊，姐姐，要不这样。我明天亲自过来给您画，呃，咱们今天先喝酒，呃、给您庆功。好啊，你们几个都下去吧。诺。诺来啊，妹妹。啊，姐姐请。行，那我再给你满上，满上。这酒壶很精致啊！啊，这个酒壶是妹妹的嫁妆，是妹妹的传家之宝。哟，传家之宝啊！我听说传家之宝都有特别之处，可我看你这酒壶也没什么特别的呀。对呀、啊，其实这个壶也没什么特别的。嗯、姐姐请。嗯，请。又越上瘾，愣着干嘛满上啊？妹妹啊，你这。这么紧张啊？怕什么呀？没有，我我我这是高兴啊，姐姐。我给你盖上，嗯。姐姐啊，再顺便跟你说说这酒壶的来历啊。此壶由玄铁磁石铸造，工艺复杂，制作精良，名曰九曲转西壶。是也不是，啊，不，不是不是，是，还是不是啊？快说！啊，是啊，你怎么知道的？哼，我不但知道他的名字，我还知道他的机关在把上，而且这个盖上可以装两种酒，一种是正常的酒，一种是毒酒。好，既然你都已经知道了，那我就不瞒你了。是大王让我过来的，他不喜欢你这个丑鬼，可是又害怕你，所以没办法，只能派我过来把你除掉了。竟敢挑拨离间！我没有猜错的话，这杯是毒酒吧？哼，喝了它，我还能留你个全尸，不然别怪姐姐手下不留情。
转了，再转就把小的都转晕了。我这不是着急吗？我，你说，西宫娘娘能成功吗？我觉得成功不了。为什么？您想啊，国母娘娘连妖怪都杀了，那是多大的本事啊！我觉得这回西宫娘娘要去无回了。你这个臭嘴！嗯，他要是回不来，我连你一起斩了。刘大人，张大人，你们继续整理难民资料，我要去一趟西贡，辛苦了。是，燕家大人。啊，这这这这这谁呀？这是回禀大王，这就是高娘娘啊！啊，坚定啊！这这才跟你喝的酒，就让你给害死了！大王，这贱人高金定是喝了自己的毒酒被毒死的。他死之前可说了，是受了大王的旨意前来毒害我的。大王，是不是？一派胡言，绝无此事啊！你居然把寡人的娘娘给杀了，而且这是王宫唯一一个如花似玉的娘娘，就让你给害死了！你气死寡人了！来，把他拖出去，给我斩了！大王息怒，不能杀国母娘娘啊！好你个昏君啊！你个无情无义的，我今天算看透你了。好啊，这大齐的江山与我何干？我不保他了。你不保就不保，我大齐江山本就与你没有关系。让我看看，你个昏君以后是怎么将大齐的江山一点一点的断送掉？哎呀，这是笑话！我大齐江山要你一个女人保，你也不照照镜子看看你身负尊荣，真是花天下这大吉！大黑王娘娘，这里头肯定有误会呀、啊，有话好好说吧。给我闭嘴！脸皮匠，我跟你说，以后你走你的阳关道，我走我的独木桥。你气死寡人了，还敢指我寡人大名？娘娘息怒，娘娘息怒！哎呀，娘娘息怒啊！这大王。你不是诚信的，他一定是受了高金定的挑拨呀！燕爱卿啊，你个诚心人啊，他杀了寡人的娘娘啊，还倒先骂起我来，而且他杀的是寡人的西宫娘娘。按照大齐律法，天子犯法以受命同罪，今日不杀他，我怎么向大齐的百姓交代？怎么向文武群臣交代呀、啊？哟，大王，你才是袭人呢。万古开天辟地以来，就没有杀正宫国母的呀。这娘娘这次是不对，但是也是你有错在先呀。寡人怎么不对了啊？他杀了寡人的娘娘，寡人还不对了啊？那也是这高娘娘想害娘娘在先啊。而且老臣可听说了，这高金定可是受了人的旨意呀、啊。那受了谁的旨意，是不是该查查清楚啊？这，这是受谁的旨意啊？这受谁的旨意啊？真是气死寡人了！反正不是寡人的职业，跟寡人毫无关系。哎，娘娘息怒，娘娘息怒。大王啊，听老臣一言。大王，臣知道和你没关系。对呀，可您是一国之君，这要是传出去，让百姓知道了，是您让西宫娘娘去暗杀我们正宫国母，那岂不会说大王是昏君，是暗梅子？这高娘娘死之前可是告函，是大王让她这么做的。哎，你可别说了。所以啊，大王千万不能杀了娘娘啊！不能杀，不能杀。这，这该死的西宫娘娘，啊，高金定，你竟敢谋害我大齐的正宫国母，真是罪有应得，罪该万死。大王，不如这样吧，就把娘娘
，在朝阳正院先关押起来。嗯，呃，让他烦死烦死，不让他出门，每天放十斤棉花，每天让他数一声小米的个数，你看如何呀？那就一言为定。大王应命，你赶紧把这丑鬼带到朝阳正院去，寡人不想见到他。不用了，我自己走。娘娘，等等老臣啊！娘娘，等等老臣！娘娘。启禀大王，燕国使臣魏晋英求见。他，他来干什么？要面见大王，并有礼物相赠。先帝在世时，曾称此人面带奸相，万世气谋，还请大王多加谨慎。在我大齐国，还怕了不成？选他进来。诺。宣。燕国使臣进殿面驾呀！参见齐王，燕国使臣魏晋英，祝大王千岁千岁千千岁！免礼。你刚才说，你姓什么叫什么？啊，微臣姓魏。名晋英，哦，你是魏国使臣啊？<笑>大王，您听差了，臣乃是燕国使臣魏晋英，奉燕王之命来探望燕人之女高金定，并送藕丝琴给齐国。哦，宝物，寡人最喜欢宝物了，呈上来给寡人看看。啊，退下，还不呈上来？诺。禀齐王，此物乃是我燕国的传国之宝，琴弦是用精细的藕丝所做，只要普通人用手指一碰即断。此次进献此宝与齐国，也是希望在齐国境内寻找能够弹奏此琴之人。倘若能够找到，我大燕将年年进贡，与齐国永远交好。倘若要是找不到呢？<笑>如果找不到能够弹奏此琴之人，那我大燕将出动兵马，夺取大齐的江山社稷。大胆！这藕丝做的琴，你吹口气都能吹断，怎么能有手弹呢？这口无出狂言！你这分明是在挑衅我大齐！哎呀，微臣不敢，微臣只是奉命行事，给齐国十日的期限，找寻能够弹奏之人。十日期限。来啊，将这燕国使者带下去，好生招待。赶紧去安置去。诺。微臣告退。不斩此人！我上哪里找能弹奏此琴之人？我找不到弹奏此琴之人，我天碧江的脸往哪搁？我大齐国的脸往哪搁？万万不可呀！来吧，两国交战不斩赖石，齐说大气，有能弹奏此琴之人啊！爱卿，燕爱卿，此人现在身在何处啊？朝阳正院，朝阳正院，大王得亲自去请啊！这，莺莺，你，大王，大王，哎呀，别推我！来，娘娘，哎，大王来了，别推我！哎、呀，大王，大王，来来来。爱妃啊，近几日过得可还好啊？大王
你真是站着说话不腰疼啊！我这宫里啥也没有，门儿都出不去，饭我也吃不好，你觉得我能好吗？寡人此次前来，是来赏赐你的。你替寡人除了那么狠毒的西宫娘娘高金定，寡人来赏你黄金千两，外带珠宝一箱。大王，那天谁说要杀我来着？那不是计划吗？是吧，燕青？<笑>娘娘，大王确实是气坏呀，是这么回事儿。这燕国派了使臣送来战书，还送来了一张欧斯做的琴，说要在我大齐找到能弹奏此琴的人，如若不然，便要兵临城下讨伐我大齐呀。原来就这事儿啊！啊，那我不能去啊。你说我一个丑八怪，再出去给大王丢人现眼，况且这琴我也不会弹。你看，我说他不会弹吗？咱走了。哎呀，这这这这，大王，听老臣说，娘娘，您是一定能弹奏此琴的，老臣自有妙计。那我也不能去。啊、我这几日在朝阳正院里被你关着，我门我都出不去，我一出去御林军就拦着我。我在这儿放棉花，数小米儿。你们谁关心过我的死活？有事儿来找我了，早干嘛去了？你别不识好歹啊！寡人可赏赐你黄金千两呢。<笑>黄金千两啊！想找人保大旗，大旗就只值黄金千两？那不还外带珠宝一箱的吗？哎，娘娘息怒，娘娘息怒。大王，我看不如这样吧。如果娘娘去弹奏此琴，就让大王答应你任何一个条件。这。行行行，你要是能弹奏此琴，寡人就答应你一个要求，总行了吧？说点好听的。爱妃啊，你近几日啊，在朝阳正院，这养的皮肤都好了。那我还得感谢你呗。这倒不用了，咱们夫妻之间，哎，不用不用。行了，大王。要想让我帮你，也不是不可以。这么说，你答应了？哎呦，娘娘，哎，你真是识大体，顾大局啊！此次使馆两国交战，如果要是打起来的话，那可、个、真是民不聊生啊！当初你不是也说要保我大齐江山社稷的吗？啊？那个这两日吧，我在我朝阳正院里关着，哎呀，这也出不去。这胳膊腿啊，又酸又疼的。哦，寡人知道了，燕青，哎呀，这娘娘浑身酸痛，你去给她捏捏吧。老陈怎么捏呀？老陈家里还有一个整天累得我不行的。哎呀，大王还是不去吧。为了江山社稷，哎，别别，娘娘，酸的，酸的，酸的，酸的，酸的。这，用点劲儿。再用点劲儿，也好。你寡人捏不了，要不然，寡人还是给你钱吧。我不要钱。不是，不要钱，那你要什么呀？我要你在这儿陪我三天三夜。三，寡人陪不了，三天三夜陪不了。大王，陪不了。听老陈说了，三天三夜不成，一会儿就过去了。不成。不成，你留着陪他。哎呀，我咋能留下？你听我说，你们可是两口子，这点要求我觉得不过分呐、啊。我呀就不耽误你们两个度主了。我祝你们这三天三夜玩的开心，玩的愉快，江山社稷，江山社稷。我先走了。哎，大王，这事儿还办不办了？我上来吧。亲我一口也行。把我鞋脱了，给我捏捏脚。你是嫌弃我是吧？不是不是不是。王千金那儿
あそうだそう深深长。